memilih dirimu setitik rasa itu menetes dan semakin parah bisa ku rasa getar jantungmu mencintaiku apalagi aku jadikan Mak, kalau umas ni maknanya kami kena ambil lauk kadang. Eh tak apa lah, ambil lah. Makcik tengok makan macam ni tau. Sebab tu makcik tak boleh lupakan Inara. Inara pun tak boleh lupakan masakan makcik ni. Sedap sangat. Untung Amma. Ada mak macam makcik. Kali masak pula tu. Hmm, sedap ni. Hmm. Minta maaf Masyik, Dira ni dulu sebenarnya pernah sakit jantung. Bertahun juga, lepas dia buat transplant tu, perangai dia pun berubah termasuk cara makan. Minta maaf ya. Oh, iya ke? Maknanya jantung you ni jantung palsu lah. <tuh> Hei! Jangan nak mengutuk adik saya, eh? Ha? Entah dia tu, esok lusa, kalau organ rosak, ha, baru tahu guna dia jantung palsu. Saya gurau je lah. Jangan, jangan. Tak gurau, boleh kan? gurau. Nadira sebenarnya tak macam tu makcik. Semenjak ialah dia sakit jantung ni kan selepas dia buat operasi, perangai dia pun banyak berubah cara makan, cara semualah berubah. <coughs> Can we talk about something else please? Hmm, it's okay. Yeah. Excuse me. Awak tinggal je lah ke sini. Lepas ni kan kena balik balik di bilah. Banyak lagi kerja tak siap, kan? Saya terpaksa. Papa cakap Edward cuma transit satu malam je kat sini. Kalau nak tunggu dia datang balik, lambat. Alah, tapi lagi best kan kalau awak ada. Sayang, nanti bila renovasi ni dah mula, awak tetap juga akan kerja tanpa ada saya kat sini. Ya, lagi pun awak belum kenal lagi Zahir dengan Amar itu. Dia orang akan jadi partner awak kat sini. Kenalah kenal betul-betul. Tepat janji awak datang balik kan? Janji itu tak boleh lah. InsyaAllah kalau semuanya selesai, saya datang balik. Ya? Sebab akak tak tahu yang dia dah sebulan lebih lupanya kerja dekat office akak. Masa first time itulah akak baru dapat tahu yang lupa-lupanya dia office mate akak. <laughs> Kelakar. Adik, adik, adik dengar tak? Hmm, dengar, dengar. Hmm. Pas dah macam tu, yelah masa first time tu akak tegur dia tapi Amar ni dia macam sombong sikit lah, adik. Yelah. Kita kalau dekat luar negara, kan kita macam excited jumpa orang Malaysia. Kita nak say hi, say hello. Tapi bila dengan Amar ni dia macam pelik bukan apa sebab kadang-kadang tu akak tak tahu. Ada dia okey ataupun dia tak okey. Sama je, reaction dia macam, macam sama je. Wah, menyampahlah adik ni. Sama je. Akak tengah bercerita, main laptop. 
Main kamera. Ni start bila suka laptop, suka kamera ni? Puzzly present. Adik, adik rasa kan? Mak Amah suka kak? Adik! Adik rasa Mak Amah tu suka kak ke tidak? Ya, orang suka sangat. Hmm, orang cakap dengan dia buat tu aja dari tadi. Main kamera, main laptop. Malaslah nak bercakap. Baik tidur, menyampah. Ya Allah, Zahir. Apa benda yang kau merepek ni? Kau jangan nak tipu aku lah, Mak. Aku kenal kau daripada universiti lagi. Ha? Masa kau ngorat Inara pun aku tahu macam mana kau tahu tak? Kau jangan nak mengarut lah, Zahir. Nadira tu tunang orang. Zaman sekarang, bro. Kapal terbang pun boleh kena rampas. Ini kan pula tunang orang. Macam mana aku nak cakap ni? Aku bukan orang macam tu. Cinta tu tak kenal tunang orang ke, kekasih orang ke. Tu sebab diorang cakap apa? Cinta itu buta. Cinta tu tak buta, bro. Tapi orang yang tengah angau bercinta tu yang buta. Dah lah, Ma. Orang lain boleh kau tipu. Ngaku tak? Mata kau tu, Ma. Nampak sangat. Nampak getaran dia. Sama juga dengan dia bila tengok kau. Kau suka dia, kan? Ada. Uh, Amak, ah? yep. um, apa kata kalau kita buat dekat launch tu, tapi launch kita buat apa? Sigaru, possible tak? Uh, kan sebenarnya tak sempat fokus lagi area tu sebab sekarang ni kita tengah pilih material untuk lobby dengan coffee house kan? Yeah. Oh, okay. Um, so konten tu juga jadi buat tak? Tak. Uh, sebab I I plan nak buat ethnic model sebab some parts of the wall we need to repaint it lepas tu wallpaper pun nak kena redo kan Nadira? Hmm? Um, actually well depends sebab I fikir certain part tu I nak tambah panel so ada tone sikit dia tak nampak um, flat kan? Ya, macam yang saya cakap tadi, belah kiri lobi itu dengan entrance coffee house, kan? Ah, uh, you dah cakap tadi ke? Ya, awak dah pilih tadi. Hold on, yang, yes, yang ini, awak dah agree. Oh, uh, tapi colour dia tak uh, striking sangat ke? Awak yang pilih ni. Bila? Tadi? Oh, ya, ya. Uh, I did. Uh, tapi, I rasa colour dia tak sesuai. Lah. Hmm, bukankah you guys tadi dah settle berbincang semua? Hmm? Taste pun sama. Ni, why suddenly Nadira tukar fikiran pula ni? Hmm, mana ada sama? <laughs> ya ke tak sama? Hmm? Bukankah tadi you guys masa kat bilik, bincang pasal bilik tidur tu macam cepat aja, Macam tak ada masalah. Uh, material Amar yang Amar pilih pun, Nadira pilih yang sama. Same taste, same mind. Uh, kebetulan je kot. Oh, okey. Kebetulan, whatever. <laughs> wait, wait. Kenapa tiba-tiba awak tukar semua benda yang kita dah agree sama-sama tadi? Uh, saya tukar bukan suka-suka saya ikut konsep. Awak oh, tukar ikut konsep? Ataupun awak takut dengan bayang-bayang awak sendiri? <laughs> Apa kena mengenai bayang-bayang sendiri dengan konsep? Mungkin awak takut untuk terima kenyataan yang awak suka dengan saya sebab cita rasa kita sama. <laughs> Wah, salah awak. Cik Nadira, orang kalau suka dekat kita, kita boleh nampak melalui mata. Orang kalau jatuh cinta dengan kita, dia tak akan dapat menatap mata. Kan awak memang tak akan berani pun kan?
Kau masak lah dia nak cek pasal dengan ai semua. Hey, relax lah adik. Dia tu memang keras sikit. Ada susah nak get along dengan perempuan. Tapi cuba adik relax sikit. Ni kenapa ni? Apa yang dia cakap dengan adik sampai adik marah sangat ni? Ha? Tak, dia kata a a this I outdated. Macamlah taste dia tu macam best sangat. Tapi agak pelik tadi agak nampak you all okey aja. Serasi pula tu pilih sama-sama material, konsep, color. Why suddenly? Tak, tak tahu. Tiba-tiba saja. Susahlah nak kerja dengan dia macam ni. Kalau sekarang macam ni nanti macam mana payahlah. So apa you nak buat sekarang? You nak buang dia? Tak telah sampai nak tutup periuk nasi orang. Tapi um, taklah Bazli boleh buat semua tu kan? Senang kerja. Ih, Shadid ni tak baik tahu reject orang macam tu. Janganlah. Mula-mula memang semuanya serba tak okey. Lama-lama bila adik dah kenal dengan dia, okeylah buat kerja nanti, okey? Dahlah, tak payahlah nak stres. Ikutkan sangat perasaan tu. Ni, akan nak turun bawah, nak pergi hotel punya pejabat. Okey? Take care of your jantung. Jantung you dahlah second hand. Hei, suka hati je aku tahu orang. Aku tak tahu lah sama ada dia memang sengaja nak sakitkan hati aku. Ataupun dia sebenarnya psycho, schizo, split personality, fickle minded. I don't know, I don't know. Baru berapa hari je dah sampai tak puas hati macam ni. Alah, ni bukan kecil je. Kau tak boleh nak expect dia terima semua benda yang kau suka. Tak, aku tak expect dia untuk terima semua benda yang aku suka. Tapi sebelum ni, dia dah agree dengan aku on everything. On the colours, on the materials, the concept. Aku dah jot down every single detail, Zahir. Mana boleh aku salah. Tak sampai sejam dia jumpa Uzma, bam, semua dah lain. Mungkin dia sengaja? Ap apa benda yang kau cakap ni, Zahir? Ha? Sengaja kenapa? Apa sal dia nak buat? Sengaja-sengaja. Ini kerja saya. Kejap lagi nak kena menghadap Bazli, present benda ni. Aku dengan kau juga. Okey, okey. Aku memang tak boleh nak jawab semua soalan kau sebab aku kan Nadira. Mungkin betul juga cakap kau yang dia tu tengah fickle mind dia. Alah, cuba esok kau cuba double check dengan dia. Kalau betul dia ubah lagi semua benda ni, ah memang sah dia tu fickle mind dia. Aku nak double check macam mana dengan dia. Bercakap dengan dia pun payah. Dia macam nak mengelak aje daripada aku. Aku tak boleh nak kerja macam ni saya. Aku... Tak boleh ah, susah. Susah. Hello sayang. Hai. Tengah buat apa tu? Dekat tepi pantai saya cari angin. Tepi laut? Bukan sejuk tu tepi laut tu. Bawa pakai baju sejuk tak? Tak. Ah, uh, awak ke mana ni? Menuju Bali. Ah, uh, itu je dah dia okey. Okey. Insya-Allah kalau ada rezeki dapatlah projek tu. By the way, ubat dah makan belum? Uh, belum, jap gila. Ha, uh, tengok tu. Suka sangat dili kan? Kalau tak silap saya lah, bekalan ubat awak kali ini lah sampai besok je. Maknanya, dosa dah kena ada appointment dengan doktor balik. Ya, awak kena balik besok ni. Alah, tak payahlah jumpa doktor. Saya dah okey dah nikah. Ya Allah. Tapi tetap kena monitor. Apa-apa pun, awak take care. Jangan lupa, please, makan ubat tu. I miss you. Miss you too. Okey, sayang. Saya bukan nak kacau awak. Tapi kebetulan saya jalan dekat sini dan awak pun ada. Tapi saya boleh pergi daripada sini kalau awak nak. Okey. Susah juga macam ni kalau awak tak comfortable untuk cakap dengan saya. Well, usually orang yang buat macam ni sama ada dia tak suka pada kita ataupun 
Sebenarnya... Apa masalah awak? Ah? Saya rasa saya yang patut tanya soalan tu pada awak. There must be something wrong with you then. Oh, something wrong with your heart, maybe. Awak ni memang perlu ke nak kena perli jantung saya ni? Apa mentang-mentang saya baru buat transplant, so awak nak cakap yang jantung saya ni tak betul lagi lah? No, no, look. Sorry, sorry, sorry. Saya tak ada niat pun nak cakap macam tu. Tapi biasalah kan, orang perempuan memang selalu fikir yang negatif. Suka sakit hati orang. Awak tak bolehlah cepat sangat nak main hati dengan saya. Sebab saya ni kan bisnes partner awak. Kita akan selalu bekerja sama-sama. Kan? Macam mana nak kerja kalau awal-awal lagi awak dah benci dengan saya. Tadi lepas makan, dia kata dia nak pergi ambil angin. Ha, ambil angin. Kat area-area sini je kot. Oh. Okey. Tak apa. Thanks. Okey. Welcome. No. Wait. Wait. Saya bukan merepek. It's... It's a fact. Kalau kita suka kan orang dan susah untuk kita mengaku, memang kita akan cek jalan untuk you know, pura-pura marahkan orang tu ataupun benci kan dia. Padahal semua tu tak ada pun dalam hati, kan? It's like an escapism. Jap, jap, jap. Awak datang sini sebab sengaja nak sakitkan hati saya ke nak? Nak apa? <laughs> nak buat apa saya sakitkan hati orang yang saya suka? Saya cuma cakap apa yang saya tahu. Apa yang awak tahu? Awak tak tahu apa-apa pun kan? Kalau saya kata saya tahu... <laughs> saya rasa hati awak ni sekarang macam... ...ombak. Ombak. Dan saya ni macam pantai yang jadi mangsa dipukul ombak. Pasal-pasal kan? Kesian. Ya, kesian. Tapi saya rasa saya kenal gelora ombak tu. Sick you. Ah. Why did you do that? Ow, 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 ow. Ah. Oh. Saya dapat rasa getaran jantung awak. Pandai adik berlakon, kan? Ha? Bagus. Memang pandai berlakon. Konon, menyampah dia lah, tak suka dia lah, itu inilah. Tapi, dekat belakang akak, dekat belakang semua orang, apa ni adik? Kan saya cakap, saya cuma tolong dia. Mata dia masuk pasir. Mata masuk pasir. Hello, apa kena-mengena mata jantan tu dengan mata adik? Ha? Yang awak nak concern sangat pasal mata orang lain, awak ni dah kenapa? Ha? Lagi satu, I know my sister lah. My sister not simply nak tiup-tiup mata jantan lain. Dah kebetulan saya kat situ kan? Dia dah terjerit-jerit minta tolong. Takkanlah tak tolong. You bayangkan, kalau Bazli nampak you tadi macam mana? Saya faham, Bila. No, I don't think so. Bazli not like that, okay? <laughs> Baguslah tu kan? Tunang orang, duduk tepi laut, berdua-duaan, bertiup-tiup mata. Hei, perempuan jenis apa lah you ni, adik? Akak tak faham lah. Hey. Hey. 
Uzmah lah betul Uzmah kat Nadira tu Takkan duduk je pergilah tengok kan? Uzmah tampar Nadira tak masak pasar Okey lah Kau nak aku buat apa saya Kalau aku pergi pertahankan Nadira tu pun Kang Uzmah lagi fikir bukan bukan je Yelah kalau kau pergi tengok Kau cakap dengan Uzmah mungkin hati dia sejuk sikit Pergilah Yelah kalau hati dia dah ada soft spot Dia mungkin dengar cakap kau Okey Aku sentul lah aku dengan Uzmah ni Dia kalau tak menyebut lah orang tak boleh ke lagi satu, you bayangkan kalau orang hotel ni nampak you tadi macam mana? Hmm? Dia orang akan cakap, "Ih, tunang bos duduk berdua-duaan dekat hotel, dekat tepi laut, bertiup-tiup mata." You tak fikir Bazli ke? Kalau Bazli tahu ni semua macam mana, Dek? Apa ni Ana cakap? Kan tak sengaja nak berdua-duaan kat tepi pantai tu kan? Takkanlah yang macam tu. You ish. You ni kan naik pelik tau. You ni datang sini nak kerja ke, nak menggatal dengan adik I? Look, okay, I mengaku I yang salah. I sakitkan hati Nadira sampai dia baling pasir masuk mata I sebab I provoke pasal design dia. I tak expect dia akan react macam tu. So basically, I yang salah. I ingatkan you... I'm sorry, Yusma. Really, I'm sorry. Saya yang sepatutnya minta maaf sebab, you know, saya tuduh you guys. I'm so sorry tu. Hari ini awak tak banyak sangat kerja kan? Siapa kata tak banyak? Bukan awak dah settle semua area ke? Oh, well, not really. Honeymoon suite tu, I belum finalise lagi. Alah, I baru ingat nak ajak you pergi Pulau Dusun sebelum kita balik. Budak-budak hotel cakap Pulau Dusun tu cantik tau, menarik. So, maybe we can include in our package. 15 minit je dah sampai. Wow. Uh, I ingat. Sama the time juga, Uzma. Sebab uh, I, I nak kena Settlekan semua ni sebelum kita balik kan? Especially the suite, saya nak kena fokus kan? Kena detail sikit buat because dari sewa branding kan? Saya naik bilik dulu eh? Um, kalau sempat kita pergi ke? Okay? Still marah ke? Hmm? Marah apa? Pasal semalam? Now you know the truth, kan? Ya. Yeah. I know my mistake, okay? Uh, akak bukannya apa, adik. Akak cuma... Akak terlalu sayangkan dia. Akak tak nak kehilangan dia, okay? You don't trust your own sister, kan? Ya. Yeah. Akak dah cakap salah, kak, okay? I'm so sorry. My mistake. Akak memang tahu, akak always berfikiran negatif ke adik. Tapi bila semalam, dia datang dekat bilik, akak baru realise yang dia memang betul-betul sayang kat akak. Lepas tu akak tengok muka dia sedih saja bila dia cerita yang adik baling pasir dekat muka dia tahu. <laughs> Cute. kan tangga yang nak naik ke spa tu kalau kita tukar material dinding dia okey tak? Yalah kita tukar warna orange ke mesti menarik kan? <laughs> Lepas tu ai nak bawa you pergi bangsa tengok sikit picture kat sana. Menarik tau. Ah Zai, nanti you tolong ai tengokkan material yang supplier nak tunjukkan tu. Macam mana? Sebab apa? Sebab ai rasa macam Bazli kurang minat lah material tu. Bazli ni ada taste sikit. Eh? Uh, what do you think, Amar? 
Omar. Saya cakap dengan you ni. Sorry, sorry. Saya tak dengar. You ni bila saya cakap, boleh tak you fokus sikit, Omar? You tak berhayal saja tau. Peliklah saya. Kalau otak you fikir apa? Malas lain nak cakap macam ni. Lebih baik tidur je. Nadira, awak ada nak singgah mana-mana ke beli air ataupun pergi tandas? Uh, tak, tak, tak apa, tak apa. Saya okey. Kalau awak tak nak pun awak temankan saya boleh? Sekali-sekali jadi nakal trail awak tau. Jom. Tidur lagi Zahir. Arah Uzma pun tak bangun. Lah. Mm. Mm, kita dah sampai dah kau. Uh, no, I, I singgah pergi toilet tadi. You nak pergi toilet ke? Mm, lambatnya sampai. Yeah, we're gonna move now. Yeah, we're moving. Ajal aku kan. Kau nak gila-gila drive. Gila lah. Nadira. Nadira. Kita dah sampai dah. Sikit um, Apa kata kita pergi minum nak tak? Uh, sorry Uzma, saya ingat saya nak balik hotel and rest. Alah sebab tadi Zahir kata dia nak tolong drive tapi dia masuk kereta terus tidur je. Tak apalah. Uh, saya angkatkan beg awak. Tak apa, saya boleh bawa sendiri. Thank you. Are you okay? 
So, how is everything? Okay. Ama? Suka tak dengan dia punya idea? Hmm? Ke ada yang bercanggah dengan dia own expectation? Okay kot. Dah tengok tengoklah macam mana. Oh ya, yeah, by the way dia nak buat presentation tu awak. Memang aku pelik. Dia tu sebiji macam Minara. Dan aku lagi pelik, apa yang kau suka, color, design, sama dengan selera dia. Sebiji. Kebetulan. Dan aku lagi pelik kalau aku ni jadi Uzma, bila nampak kau berdua-duaan ha, dengan Nadira, main nembus-nembus mata. Peh, romantik. Mata aku masuk pasir. Dia baling pasir masuk mata aku. Rasa bersalah. So, dia tiup kan apa yang pelik. Ya? Takkan kau tak percaya aku kot. Apa lagi yang kau nak korek ni saya? Sharing is caring, bro. Buat apa kau simpan dalam hati tu? Ha? Jadi batu je. Kau suka Nadira, eh? Habis Bazli kita nak campak mana? Bro, kapal terbang yang ke atas pun boleh kena rampas. Ini kan tunang orang. Kau tahu tak, kalau si Bazli tu dengar apa yang kau cakap ni, semua projek kau, job kau, semua dia rampas balik pun kau tahu. Aku sanggup. Asalkan kau baik, aku bahagia. <laughs> Banyak lah kau punya bahagia. Pergi lah. Tapi aku tahulah. Mata kau tu bila pandang dia. Dia pun sama mata dia bila pandang kau. Aku boleh nampak tau. Aku boleh nampak apa tu? Ada bara-bara cinta yang sedang memancar-mancar. <laughs> Ini... Ini lah masalah orang kegasangan cinta macam kau ni. Hei, hei, hei. Alah, bagi tahu aku. Kau dua, -dua ada apa-apa kan? Sayang, tak makan ubat yang semalam? Lupa. Duk terpesan apa? Awak kena terus makan ubat-ubat ni sampai jantung awak betul-betul kuat. Bukannya sekejap lama tau. Sorry. Kenapa ni? Ada problem? Gaduh dengan Uzma, eh? Hmm? Tidak, Wadi. Takkanlah Sani tak habis gaduh dengan Uzma saja. Maknalah saya tahu. Awak kan dengan dia macam kucing dengan anjing. Okey, fine. Kalau bukan pasal tu, kenapa awak monyok saja ni? Letih sikit kot. Ah. Hmm, tak apalah kalau macam tu kita makan dulu. Lepas ini kita balik, eh? Ini ubat ni awak jangan lupa makan. Aku tahu kau tak akan bohong kepada aku. Akan sayang saya sampai bila-bila? Saya bersumpah. Saya akan sayangkan awak sampai nafas terakhir saya.
Selagi jantung saya berdegup, selagi tu cinta saya dekat awak takkan mati. Saya getaran jantung awak. Ada kau saja yang maha mengetahui akan segala rasa yang ada dalam diri aku ini. Kerana semuanya datang dari dunia Allah. Dan aku tahu, rasa ini memang ada. Dan semakin kuat. Dia cari lain ke untuk kita selamatkan dia, Doktor? Maafkan saya, Cik Bazli. Hanya melalui transplant. Kalau boleh, saya nak dia makan jantung saya untuk dia. Saya tak boleh tengok dia hidup macam ni. Selagi saya tak jumpa penemuan jantung saya ni, selagi itu saya takkan tenteram. Jadi saya mohon ke Doktor kalau boleh, Doktor bagi tahu siapa penemuan jantung saya ni. Ejar sikit side mirror tu. Ke dalam sangat tu. Oi, ni aku ke engkau yang drive kereta ni? Lain macam kau ejar tu. Um, so kalau semua orang pergi maknanya ai pun ikut sekali lah kan? No. You kan kena siapkan all the promotional items. Buat apa nak pergi? Kerja juga office. Hmm? Rescuing your soul, the precious must stop talking. 